Dahulu kala, di Kabupaten Monian Empire, Kecamatan Kestelkors, hiduplah Barok Satu. Barok. Barok. Ya, Pak Mojojo. Barok. Barok. Ya, wes, sikulah. Nah, si Barok Satu ini tuh dikenal sebagai salah satu ahli petang terhebat di Monian Empire. Oh. Dan dia ini juga tampan dan berani. Nah, selain itu, si Barok Satu ini juga punya bisnis yang namanya itu Barok Sword. Barok Sword. Barok. Barok. Perak Sword. Jadinya bisnisnya itu kayak jualan pedang-pedang mewah gitu. Dan bisnis itu jadi sumber pendapatan utama buat keluarga House Barok ini. Ya karena si Barok satu ini kan seorang ahli pedang yang hebat ya. Jadinya ya produknya Barok Sword ini selalu laku di pasaran. Ya terus setelah testimoninya. Bahkan pedang Barok Sword ini itu dianggap jadi lambang kemewahan buat siapapun yang belinya. Belilah Barok Sword. Kau akan keren seperti aku. Anjay. Ya, semua itu ngebikin keluarga Osberg ini jadi salah satu keluarga kerajaan yang paling sukses dan terkenal pada zamannya. Anjay. Wis, soke, soke. Sampai suatu ketika lahirlah Barok 2. Ya, dia ini tuh anak dari Barok 1. Nah, dibanding sama bokapnya, si Barok 2 ini Deadpool. Ya, dia ini nggak mirip sama bokapnya. Dia nggak bisa berpedang kayak bokapnya, dia nggak tampan kayak bokapnya, dia nggak pinter bisnis kayak bokapnya. Wis, bahkan si Barok 1 ini tuh sampai heran dan bingung. Lu beneran anak gua nggak sih? Ya, yang bisa dilakuin sama si Barok 2 ini cuma foya-foya, party-party, keporong skin ML, BTW ini skinku sih. <laughs> Wes, intinya si Barok 2 ini tuh cuma bisa ngabisin harta aja lah. Beban keluarga lah. Sampai di suatu ketika si Barok 1 ini mokat. Dan si Barok 2 ini dapat warisan semua kekayaan punya bokapnya. Nah, cuman ya gitu. Kan dia ini kan beban keluarga. Jadinya dia ini nggak bisa nerusin bisnis Barok Sword punyanya bokapnya dulu. Bisnisnya ini rungkat. Dan yang bisa dia lakuin itu ya cuma ngabisin harta warisan buat party-party. Beli barang mewah gak guna. Main sama Zeus. Wes foya-foya lah. Nah, di sisi lain sebenarnya si Barok 2 ini sadar. Kalau misal dia ini kayak gini terus, keluarga Sparek ini bakal rungkat dan jatuh miskin cepat atau lambat. Kasihan tuan. Kasihan nyonya Nah akhirnya Buat ngurangin pengeluaran kerajaan Si Barok 2 ini pun ngepeh agak setengah dari karyawan kerajaan Tapi ya tololnya dia ini tetap foya-foya buat party sama ngebeli barang mewah gak guna Brap! Kalian dipecat! Cepat pergi! Pergi dari sini! Iya Mungkin sekali Wah menyebalkan Kecuali kau! Nah terus si Barok 2 ini juga pernah nyoba buat ngejalanin lagi bisnis Barok Sword ini Dengan ngebuka cabang di berbagai tempat terpencil Ya soalnya ya biayanya itu lebih murah kalau buka cabang di tempat terpencil Nah tapi ya kan itu kanya kan pedang Barok Sword ini kan pedang bermerek Jadinya ya pasti mahal lah harganya Nah kalau dijual di tempat terpencil ya gak laku lah <laughs> Nah itu ngebikin ekonomi keluarga House Barok ini jadi makin hancur Ditambah lagi si Barok 2 ini tetap senang buat foya-foya Wih semakin rukat lah House Barok ini Sampai suatu ketika lahirlah Lancelot Ya, gue panggil Lanci aja lah, biar nggak kepanjangan. Nah, dia ini tuh anak dari Barok 2. Nah, dibandingin sama bokapnya, si Lanci ini jauh lebih berbakat dan juga tampan. Ya, bisa dibilang si Lanci ini tuh hampir mirip lah sama si Barok 1, kakeknya. Nah, hal itu ngebikin si Barok 2 ini jadi punya harapan gitu. Dia ini berencana buat nyuruh si Lanci ini buat nyuruhin bisnis Barok Sword, biar keluarga House Barok ini nggak jadi jatuh miskin. Terus juga biar si Barok 2 ini jadi bisa foya-foya lagi. Blok! Nah, si Lanci ini ya... Skip! Ya dia ini gak tertarik buat ngambil alih bisnis keluarganya Ya siapa juga yang mau nurusin bisnis yang udah rungkat Nah di sisi lain, si Lance ini lebih sering ngabisin waktu bareng dedeknya Si Queen Ever Ya panggil aja Queen lah Nah si Queen ini punya kekuatan sihir yang hebat dibandingin sama anggota keluarga House Barok yang lain Jadinya si Queen ini tuh sering bereksperimen gitu sama kekuatan sihirnya Nah si Lance ini dijadikan tumbal percobaannya Oke. Okay. Tapi ames begitu, si Lance ini tetap sayang sama dedeknya ini Anjay Lalu suatu ketika nyokapnya ini mokat Nah, sebelum mokat, nyokapnya ini ngasih pesan ke si Lance. Be yourself and never surrender. Anjay. Hek. Ya, intinya nyokapnya ini tuh pengen si Lance ini tuh buat fokus nyari jadi dirinya dan ngejar keinginannya. Oh. Mama. Nah, sejak nyokapnya ini mokat, perekonomian House Barok ini jadi makin bobrok, makin rungkat. Si Barok 2 ini sampai pinjol kemana-mana buat ngedapetin duit. Ya, padahal dia itu punya banyak barang mewah. Cuma dia itu gak mau ngejual barang mewahnya, soalnya itu koleksinya. Terus si Barok 2 ini juga tetap berusaha buat ngebujuk si Lance ini biar dia ini mau nerusin bisnis Barok Sword. Tapi ya, si Lance ini... Gak yuk, gak! Ayolah, kau pasti! Tidak! Buka terongan! Kereta datang! Uk, cu, cu. Tidak! What? Apa di telingamu ini? Ya, sesuai pesan dari nyokapnya, dia ini lebih milih buat nyari jati diri sama keinginannya sendiri. Oh. Lalu suatu ketika, tiba-tiba, nggak tahu kenapa, si Barok 2 ini jatuh sakit dan sekarat. <tuk> nah, belum bokapnya ini mokat, dia ini berpesan. <tuk> Anak-anakku tersayang. 
Aku hanya ingin Lance mau meneruskan bisnis keluarga kita <tuh> Dan untuk Gwyn Aku ingin melihatmu menikah nak <tuh> Yang rasa kayak ada yang janggal Akhirnya si Gwyn ini nyoba maki sihirnya Buat nyari tahu apa yang terjadi Dan pas habis disikin sama sihirnya Ternyata Bokapnya ini tuh pura-pura sakit Dan pura-pura mati Udah lah tinggal beli sebelah aja kuy Kuy Wah anak-anak bacaan Bokap sekarang malah ditinggalin ngakak cik woi lah Sekarang dari mananya bejir Ya separuh dia ini pura-pura sakit Buat ngebujuk si lance Biar dia ini mau ngambil alih bisnis keluarganya Sedangkan dia ini pengen si Gwyn ini nikah Soalnya biar dia ini bisa minta mahar yang gak ngotak ke menantunya Buat ngebalikin ke Yano Sperok Ya intinya duit lah Huh gak ada cara lain Akhirnya si Baruk ini pun ngajakin si Lance ini buat adu mekanik Bayon dek Ya kalau semisal bokapnya ini menang Si Lance ini harus mau buat nurusin bisnis keluarganya oh. Ya karena bokapnya ini deadwood gak bisa apa-apa Sedangkan si Lance ini GG top camat ahli pedang mode kairul kayak kakeknya Anjay Jadinya si Lance ini bisa ngalin bokapnya dengan gampang Anjay Dan setelah itu si Lance ini pun mutusin buat minggat dari kerajaan Buat nyari jadi dirinya Nah bokapnya ini gak percaya dan ngomong kalau Cih paling ngantar kalau lapar pulang Sekarang Soalnya pusrik sampai imrotal review skin baru coy Akhirnya si Lance ini ngerantau keliling monian Buat nyari jadi dirinya Nah, dalam perantauannya, si Lance ini juga sering kali membuat banyak cewek yang ditemunya ini tuh jadi ngefans sama dia. Ya, soalnya kan dia ini dari keluarga kerajaan. Plus dia ini tampan dan berani. Ya, hal itu ngebikin si Lance ini jadi puede deh banget. Dia ini nganggap kalau semua cewek yang ditemui itu bakal ngefans kalau dia dia. Waktunya menyaksikan ketampan. Tapi ya, meski begitu, dia ini nggak brutal. Dia ini tetap menghormati tiap cewek yang ditemui itu bagaikan seorang ratu. Anjay. Dia itu ngebikin cewek-cewek ini tambah... Nah, dalam perjalanannya, dia ini nyoba ikut kerja ke berbagai orang dan berbagai jenis pekerjaan buat nyari jadi dirinya. Jadi koki, jadi pelayan, potong rambut, wis sembarang kalir lah. Ya sekalian, dia ini nyari duit buat makan. Ya soalnya ya, sejak dia ini minggat dari kerajaan, pokoknya ini ngeblokir keuangannya. Jadinya si Lance ini gak bisa pakai kekayaan kerajaan dan harus nyari duit sendiri buat makan. Yo atasannya kerajaannya ini rungkat sat. Nah cuman ya, selama perantauannya, dia ini ngerasa gak ada satu kerjaan yang cocok buat dia. Ya soalnya sejauh ini, keahliannya si Lance ini cuma berpedang. Dan dia ini gak ada satu kerjaan yang ngebutuin seorang ahli pedang. Nah kadang juga, dia ini disamperin sama si Queen buat nyamin pesan dari bokapnya. Ya entah gimana, Meski si Lanceng udah minggat jauh, si Gwyn ini tetap bisa nemuin dia. Ya, udah cem istri kakak adik mungkin. Nah, kadang juga si Gwyn ini ngebantu si Lanceng dalam kerjaannya. Kadang juga si Gwyn ini malah ngetrol si Lanceng. <tuh> Nah pernah suatu ketika, pas si Lance ini kerja jadi pelayan dan koki di sebuah warteg Si Gwyn ini ngebantu buat ngepromosin diam-diam warteg tempat kerjanya si Lance ini biar rame Nah terus pas sudah rame, si Gwyn ini maki sihirnya Buat ngubah beberapa barang yang di dapur wartegnya ini jadi tikus Biar si Lance ini panik Anjir, ada tuli cu! Ya buat cerita lengkapnya yang ini, mungkin ntar tak ceritain detailnya lah di solusinya si Gwyn Oke lanjut Ya dengan bantuan si Gwyn, si Lance ini jadi bisa ngelakuin kerjanya dengan baik Nah cuman ya pas ditinggal bentaran sama si Gwyn, langsung Ini penjara bunuh monster Ya si Lance ini selalu gagal lah pas dia ini ngelakuin kerjanya sendirian Terus dia ini pun dipecat dan harus nyari kerjaan baru Tapi abis begitu si Lance ini gak nyerah Dan tetap menerusin tolangannya buat nyari jadi dirinya Tamat Tamat